Mas vamos entrar no cenário internacional para dar tempo da gente tentar falar sobre todos os tópicos aqui e começar falando sobre Cuba e a relação, de certa forma, com os Estados Unidos, né? Porque eu lembro da gente ter comentado que ainda não era possível saber qual seria a atuação de Biden em Cuba, e parece que agora já há alguns indícios, já dá para fazer essa leitura de como será essa relação de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, com Cuba. Diga para a gente. É, já está claro que temos um retrocesso em relação a Cuba. Não é em retrocesso em relação à gestão do Donald Trump. Em retrocesso à gestão do presidente Barack Obama, que ele foi o vice. Nós aqui, logo que ele foi eleito em novembro do ano passado, nós fizemos vários comentários, todos praticamente analistas internacionais, que eu tive acesso, eu li, eu publiquei artigo, eu fiz várias entrevistas, davam como certo que, em relação a Cuba, ele voltaria ao patamar de relações diplomáticas deixadas pelo presidente Obama, na qual ele era vice. Obama esteve na ilha em julho de 2016, apertou a mão do comandante Raul Castro, ficou hospedado num hotel que foi a sede do comando da Revolução em 59. Então, tinha tudo para voltar atrás, porque é, o Trump anulou tudo isso. Não só ele não voltou ao patamar do Obama, como está piorando. Ele está hoje financiando grupos antissocialistas, grupos antirrevolucionários, insuflados por Miami, de, designou 100 milhões de dólares, e agora no dia 20 de novembro, desculpe, dia 15 de novembro, quando o país abre as portas para receber turistas internacional, internacionais, e, estes grupos estão marcando aí protestos né, é, é, contra o governo. Vão aparecer bandeiras dos Estados Unidos, por certo, porque esses caras odeiam Cuba, odeiam o governo cubano, odeiam o seu país, eles não são patriotas, eles amam os Estados Unidos, que nem esse aqui do Brasil. Né? Então, as bandeiras dos Estados Unidos serão tremuladas. Mas o governo está muito prevenido. Já este final de semana, já estão sendo convocadas grandes manifestações dos verdadeiros revolucionários que defendem a soberania e a autonomia de Cuba. Lembrando que é, o perigo, entre aspas, de Cuba... Não é? que, que, que bela ditadura essa de Cuba, onde o analfabetismo é zero, onde a mortalidade infantil é a menor do continente, menor do que os Estados Unidos. A saúde, eles exportam médicos, os Estados Unidos exportam guerras e soldados. Não é? Cuba tem, por exemplo, tá ali, 35 faculdades de medicina, não é? e tem a famosa ELAN, Escola Latino-Americana de Medicina, eu conheci... 10 mil estudantes do mundo inteiro. Os cubanos não estudam ali. Ali é para formar gente do mundo inteiro. Tem 500 estadunidenses matriculados lá. Na época que eu fui, era esse o número. Né? Estudam de graça. Os caras são dos Estados Unidos, mas não pagam nada. Tem três refeições por dia, moram na universidade. Você veja que isso é difícil para Cuba manter este padrão. Né? Então, para você ter uma ideia... É, para nós, o Brasil tem meio milhão de médicos. Para nós mantermos, é, sonharmos em ter uma relação de número de médicos por habitante que Cuba tem, nós teríamos que ter no Brasil hoje 2 milhões de médicos. Então, você veja o grande déficit de médicos em relação ao padrão de saúde de Cuba, que é o padrão da Dinamarca, que é o padrão da Inglaterra, que, que tudo é grátis na Inglaterra, no Canadá, é esse o padrão de Cuba. Então, nós queremos esse padrão para o Brasil, mas em termos de médico, nós vamos ter que multiplicar por quatro o número de médicos. Então, é, o perigo de Cuba é isso. Este modelo bonito de igualdade, de justiça, né? de amplas liberdades, mas aí liberdade não é para defender o capitalismo, nem a subordinação ao imperialismo. Essa liberdade lá não existe. Agora, todas as outras existem. Você pode fazer e falar o que você quiser. Agora, voltar ao regime de, de, de é, Fugêncio Batista, né? quando Cuba, em 59 era um bordel dos Estados Unidos, onde as elites, a burguesia estadunidense, ia passar o fim de semana lá, jogava nos cassinos, tinha lá os seus prazeres. Né? Isso aí isso não vai voltar. É isso, Thalita.
Uma pena Perfeito. que o governo dos Estados Unidos esteja retrocedendo, né? Sim, havia essa esperança né, de que as relações avançassem, que pena. É, vamos falar também agora aqui na América Latina sobre Equador, por quê? Milhares de pessoas participaram ontem de um protesto convocado pelo movimento indígena, inclusive, contra o presidente Guilherme Lasso. Essa onda de manifestações chegou a cinco das 24 províncias do país e tem contestado um estado de exceção que foi declarado na semana passada pelo governo federal com o pretexto de combater a criminalidade, mas está sendo bastante truculento em relação a essas manifestações. Explica para a gente a situação do Equador nesse momento, professor. Eu estou entusiasmado com aquela situação. Eu queria muito que o nosso Brasil, o povo, tivesse na rua, como no Equador, como na Colômbia, como no Chile. Mas, infelizmente, neste momento não está. Mas eu tenho esperança que estaremos na rua. Eu acompanho o Equador mais de perto, já tem, ano que vem vai fazer 20 anos, desde 2002. O Equador tem uma maioria na população, que a gente fala de indígena, mas o termo melhor é povos originários, né? É, os astecas, os maias, né? É, é, eles não eram índios, eles tinham uma civilização própria. Então, são povos que estavam aqui antes do colonizador chegar e destruir todas essas, essas civilizações, né? Eles, então, têm um poder muito grande. O que, quem está na rua hoje não, é, não são só os sindicalistas, as ONGs, eh, os setores médios. Não, os índios estão nas ruas. Estes povos originários, suas entidades, e dizer que nos últimos anos eles já derrubaram três presidentes eleitos. Né? Abdallah Abucaram, Jamil Mawadi, e Lúcio Guterres. Então, este fascista que está no poder, capitalista financeiro, burguês financeiro, que esconde dinheiro nesses esconderijos fiscais, que decretou semana passada um estado de exceção, significa a suspensão de todas as liberdades. Ele decretou isso sobre o argumento de que era para combater o narcotráfico, mas, na verdade, é para... É, deixar de lado um pouco, amenizar o escândalo dele com esses milhões de dólares em chamados paraísos fiscais, igual o Paulo Guedes aqui, que também foi abafado pela imprensa. O povo está na rua e eu acho que eles demonstram um saudosismo muito grande à chamada Revolução Cidadã, do ex-presidente Rafael Correia, que não pôde disputar, seria eleito presidente no primeiro turno, igual o presidente Lula, ou foi o movimento da América Latina comandada pelos Estados Unidos. Sem precisar dar nenhum golpe, eles fizeram gestões para impedir que os favoritos disputassem. Mas, mesmo assim, o Rafael lançou um candidato que quase vence as eleições. Por um erro aí de uma divisão da esquerda, eles não, o candidato não foi ao segundo turno, e mesmo no segundo turno, parte da centro-esquerda, por incrível que pareça, apoiou o banqueiro. Mas tudo isso pode ser superado. Eu acho que este presidente Lácio, Guilherme Lácio, toma cuidado e ele tem uma grande chance de não terminar o seu mandato. Isso é da tradição equatoriana. Perfeito. É, bom, do Equador a gente vai para a situação da Nicarágua, que vai passar por eleições agora em 7 de novembro, está chegando. Tem, uma, tem um dedo dos Estados Unidos também nesse processo eleitoral, né? E eu queria que você trouxesse o panorama para a gente. É, é, é impressionante. Eles dão opinião sobre todos os países do mundo. Né? Agora, eles dão opinião sobre alguns países que não estão sob influência dele. Aí eles falam bastante. Mas, por exemplo, a Arábia Saudita, eles não dão um pio, que é o, é o país que mais viola os direitos humanos e é o país que não tem zero de democracia, não tem parlamento, não tem partido político funcionando lá. Isso eles não falam nada, eles ficam bem quietinhos. Daniel Ortega integra a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que não é marxista-leninista, né? mas é revolucionária, é patriótica, é anti-imperialista né? e tem grande chance de vencer. Eu estou confiante que ele vencerá as eleições. Eu tenho um carinho muito grande pela pela Venezuela. O Ortega, quando esteve no Brasil, <risos> apertei a mão dele. 
É, eu, quando jovem estudante, em 79, eu criei um comitê de apoio à Revolução Nicaragüense. Né? É, é, a Revolução é de julho de 79. O ano de 79, para nós, foi revolucionário. Ano da anistia, ano do Congresso da ONU e da Bahia de reconstrução, ano da Revolução Iraniana, ano da Revolução Sandinista. Muita coisa boa aconteceu naquele ano. Né? E aí é, é um dos poucos países da América Latina que eu sei e decoro o hino nacional da Frente Sandinista. É muito bonito. Eu tive com vários deles, né, em 83, já como estudante de mestrado, é, num congresso de educação popular que participei, então veio gente da Nicarágua, e, e eu acompanhei de perto, tenho uma admiração muito grande por Tomás Borges Martinez, que é colega de Daniel Ortega, é de 1930, já morreu, vai fazer 10 anos, ele morreu em 12, né? e ele foi o grande comandante estrategista para a tomada de Manágua, né? com base, evidentemente, nas cartilhas da Guerra Popular Prolongada de Mao Zedong, Ho Chi Minh, Xuen La, e esses, esses líderes revolucionários lá do leste asiático. Então, é, o que é incrível, Thalita, é que os Estados Unidos dizem que não vão reconhecer o resultado onde a oposição participa e pode ganhar. Não é? Então, eles dizem que não vão reconhecer sem saber o resultado. Nunca vi isso no mundo. Você diz que não vai reconhecer qualquer que seja o vitorioso. Mas e se ganhar um, um amigo deles? Eles vão ficar em uma numa saia justa. Né? Eles acusam de fraude. Não há fraude. Observadores internacionais já estão na Nicarágua. Isto é uma onda para desestabilizar exatamente a onda progressista que corre no continente, da qual o Biden foi... É, beneficiário desta onda. Não é? A onda antifascista o beneficiou. Não é? E agora ele, ao invés de manter boas relações com a Nicarágua, com o Daniel Ortega, que é um Lula de lá, que não vai acabar com o capitalismo, que não vai implantar o socialismo, ele insiste em ir para o confronto, a rota de colisão. Vai acabar fazendo como aconteceu em Cuba. 59, quando o Fidel esteve lá nos Estados Unidos, ele disse que era amigo dos Estados Unidos, que podem ficar tranquilos, que ali não ia acontecer nada. Aí os caras foram pressionando, pressionando, ele ficou amigo da União Soviética e virou comunista. Ele não era comunista. Eu acho que se o Ortega continuar apanhando dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão empurrando o Ortega para uma radicalização mais à esquerda. E nós vamos recebê-lo. Seja bem-vindo. É isso. <risos> Perfeito. Vamos agora, então, para a Ásia. E daí Nossa. começamos com China. Vamos passar por Irã também. Bom, a China, é, a gente já tem, né? Você tem nos atualizado em relação a essa disputa entre China e Taiwan. Então, é, é, eu quero que você nos atualize de fato. Há algo de novo acontecendo na região que a gente precisa se atentar? Muito, muito novo. Eu já mencionei aqui que as tensões geopolíticas militares no mundo é no mar do sul da China. No entanto, tem um pedacinho desse mar, é uma nesga de, de oceano chamado Estreito de Taiwan, esse que está na tela, fez uma declaração ontem desastrosa, né? porque os Estados Unidos são signatários de vários tratados e acordos com a China, onde reconhece a China, a República Popular da China, indivisível. Taiwan não é outro país, Taiwan é China. Taiwan fala o mandarim. A história de Taiwan, séculos e séculos, toda ela é sobre o, né, uma China unificada, desde a época do Império Chinês. Né? Então, os Estados Unidos, ontem, através do Blinken, fizeram uma declaração horrível, muito horrível, que nas entrelinhas acaba favorecendo o Taiwan. Sabe o que ele disse? É, a China não pode ficar... É, protestando contra Taiwan desse jeito, inclusive não pode impedir que Taiwan participe de alguns órgãos da ONU. Ele não defendeu Taiwan como membro da ONU, mas defendeu Taiwan como membro, de, digamos, de uma comissão multilateral da ONU, né? a FAO, a OIT, etc. Absolutamente isso jamais vai acontecer. Né? Mas é uma provocação. Por umas palavras, é maior do que 10 porta-aviões ali parado na 
na porta da China. Então, isso é uma declaração muito ruim, e aí eu coloco o Biden nesse cenário. O Biden não está entendendo o que o Putin pediu para entender. Lembremos de 1933. Ele está brigando contra duas, duas forças políticas que lutam contra o fascismo no mundo, que lutam contra o terrorismo no mundo. Ninguém mais do que a China e a Rússia lutam contra o terrorismo. E o Irã, inclusive. Só que o Irã a gente não fala sempre que é um país pequeno, mas também luta. Então, ele hoje está empenhado em conter a Rússia e a China, se possível destruir, mas não vai jamais conseguir, e, nesse sentido, a direita internacional se articulando, eu estou terminando o ensaio hoje, vai estar tá 10 páginas, infelizmente, longo, a construção de uma internacional neofascista. É o mundo inteiro, o braço deles, não é só na Europa, na América Latina. Eu vou citar nomes de líderes aqui no subcontinente que estão articulados. Vejam, ontem, o dia que a CPI aprova o seu relatório, quem é que manda um recado de amor ao Bolsonaro, Donald Trump. Isto não é coincidência. Há algum brasileiro, não sei se o Edu Bananinha, ligou para um assessor de Trump, olha, hoje o meu pai vai ser indiciado, etc. Seria bom uma declaração do presidente Trump. Então, o Biden corre o sério risco de perder a eleição para a volta do fascista do Donald Trump. Ele não está entendendo que a Rússia e a China são aliados nesta conjuntura internacional. Enquanto ele ataca a Rússia e a China, o fascismo cresce e ele, então, está atacando em várias frentes as forças antifascistas. Está aí o exemplo né, da Nicarágua que nós acabamos de ver. É preciso registrar, Thalita, que segunda-feira, foi dia 25, 50 anos da volta da do ingresso da República Popular da China na ONU. Entre 49 e 71, 22 anos se passaram, quem representava a China lá na ONU era a ilha, que se chamava República da China. E aí, só em 71, 25 de outubro, Nixon já tinha visitado o país, mas não começou as relações. Eles só vão estabelecer com Carter em 79. É... 50 anos, ele fez um discurso muito bonito, né? comemoração dos 50 anos da China nas Nações Unidas. E falou ao mundo, eu anotei aqui alguns itens do seu discurso, é, a China hoje defende a paz, a equidade, a justiça, a democracia, a liberdade como valores humanos. Ele diz claramente, precisamos da cooperação e não do confronto, precisamos de abertura e não do isolamento, e precisamos de benefícios mútuos, e não de um jogo de soma zero. Então, é um grande líder mundial, talvez o maior estadista vivo no poder, ele, o Vladimir Putin, e o atual presidente do Irã também, mas o Irã é pequenininho, às vezes a gente não lembra. Então, é lamentável que o, o Biden, que hoje atinge a menor popularidade de um presidente desde 1945, no pós-guerra. É lamentável. Ele está, então, jogando contra si próprio, inclusive, né? Mas essa é a opção que ele está fazendo e vai pagar um preço por isso. Né?